പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ഈ ടോപ്പിക്കായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താണ് സ്ട്രാറ്റിഫൈഡ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ദ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഓഫ് ലേയേഴ്സ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് പെർമിബിലിറ്റീസ് ഇതെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ട് കേസസ് ആയിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നതെന്ന് കണ്ടു ഒന്ന് പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻസ് ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ അല്ലേ അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷന് പാരലൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്ന കേസും അത്തരത്തിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മളിത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി സെക്കൻഡ് കേസ് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഈസ് നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷന് നോർമൽ ആയിട്ടാണ് വാട്ടർ ഫ്ലോ വരുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് ആവറേജ് പെർമിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഹിയർ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓഫ് തിക്നസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും തിക്നസ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ഇൻ വിച്ച് ദ ഫ്ലോ ഒക്കേഴ്സ് നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഫ്ലോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ക്യൂ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഫ്ലോ ഏത് രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അപ്പം അതിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഫ്ലോ വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആവറേജ് പെർമിയബിലിറ്റി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാൻ പോകുന്നത് ലെറ്റ് കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ ബി ദ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ലേയേഴ്സ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഓക്കെ കെ വൺ ഇസ് ദ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ലെയർ വൺ കെ ടു ലെയർ ടുവിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് ആൻഡ് കെ ത്രീ മീൻസ് ലെയർ ത്രീൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ആണ് എന്ത് കെ വി എന്ന് പറയുന്നത് കെ വി ബി ദ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ദിസ് സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷന് നോർമലായിട്ടുള്ള ഡയറക്ഷനിൽ ഈ സോയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റിനുള്ള ആവറേജ് പെർമിബിലിറ്റി ആണെന്ത് കെ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ പാരലൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ആവുന്ന കേസിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് പാരലൽ ടു ദ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സോയിൽ ആയിരുന്നു അല്ലേ ഈ ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു ഫ്ലോ ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണ് അപ്പോൾ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആവറേജ് പെർമിബിലിറ്റിയാണ് കെ വി ഓക്കെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടാവുന്ന ആവറേജ് പെർമിബിലിറ്റിയാണ് എന്ത് കെ എച്ച് ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഡിസ്ചാർജിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കാം അതായത് ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് സോയിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അല്ലേ ത്രൂ ദ ലെയർ വൺ ലെയർ വണ്ണിലൂടെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെയർ വാട്ടർ ഫ്ലോ നടക്കുന്നത് ലെയർ വണ്ണിലൂടെയാണ് അതുപോലെ ലെയർ വണ്ണിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ നേരത്തെ കേസ് പോലെയാണോ അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡയറക്ഷനിൽ ഫ്ലോ സോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്നായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നു അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ പെർമിബിലിറ്റി അല്ലേ അതായത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സിലേക്കാണ് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് പോയിരുന്നത് ആ ലെയേഴ്സിൻ്റെ പെർമിബിലിറ്റി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു കെ വൺ കെ ടു കെ ത്രീ ഈ രീതിയിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യു വൺ ക്യു ടു ക്യു ത്രീ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആ ഡിസ്ചാർജും ചേഞ്ച് ആയി പക്ഷേ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എൻ്റെ വാട്ടർ പാസ് ചെയ്യുന്നത് ലെയർ വണ്ണിലേക്കാണ് അതുപോലെ അവിടെയുള്ള കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി കെ വൺ ആണ് സോ ഡിസ്ചാർജിന് അവിടെ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ക്യൂ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതുപോലെ എഗെയിൻ അത് കിടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലേക്കാണ് നെക്സ്റ്റ് ലെയറിലും എന്താണ് കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി കെ ടു ഇറ്റ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ലെയർ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെയും
In this case, the discharge per unit of width is same for each layer. We will see in the same way. That is, discharge is the same. Q discharge is so the same as soil. The discharge is the same as soil. Q is the same as soil. The discharge is the same as soil. It is equal to the discharge of entire soil deposit. All layers are equal as soil. The entire soil deposit is the same as soil. Q is the same. अल अब क्यू इज ईक् क्यू वण ईक् क्यू टू ईक् क्यू थ्री क्यू वण मीन डिस्चार्ज इन लेयर वण क्यू टू डिस्चार्ज इन लेयर टू ओके क्यू थ्री डिस्चार्ज इन लेयर थ्री एल ईक् दाट ईक् क्यू वो नमुक नेक्स्ट हईड्रोलिक ग्रेडियं हईड्रोलिक ग्रेडियं नमक ई इज ईक् एच बै एल अल वे एच इस हेड लोस आल इस लेंत ऑफ फ्लो फ्लो लेंत आल इन हईड्रोलिक ग्रेडियंटि इक्वेशन नाम फस्ट के कूर सोईल डेपिट आ और सोईल डेपिट पारल फ्लो अदाय पारल टू द प्लेन ऑफ स्ट्राटिफिकेशन और फ्लो उयर कंसीडर चेजे हेड लोस ईक्वल नु अल अदायदर लेयर कंसीडर अवड़े हेड लोस् स्मोलटर एच इन इवे हईड्रोलिक ग्रेडियन फॉर लेयर वण एने कंपिड़ा ई वण ईस ईक् डिवैड बै एच वण के टूवल नमक टॉप टू बोट फ्लो ओकर और फ्लो ओकर अवड़ोर हेड डिफरस हेड कूड़ी कुं भागते वाटर फ्लो अब मिले हेड कूड़ल ता हेड कुलो इवे हईड्रोलिक ग्रेडियं कंसीडर लेयर वण आदमे लेयर वणि हईड्रोलिक ग्रेडियं आने ई रुंस तमिल हेड लोस स्मोल लेटर एच वण अल डिस्टेंस ट्रावल टॉप टू बोट ट्रावल नाम कॉरीसोल फ्लो आदमे ई एंटर सोईल डेपिटि लेंत क्यापिटल एल अव कंसीडर पक्षे इवे फ्लो ओकर वेरटिकल डयरक्षन आयो लेयर वणि के डिस्टेंस ट्रावल एच वण डिस्टनस ट्रावल ई डिस्टनस ट्रावल इन नाम सोईल क्यारक्टिस्टिक्स चेजा ओरोंस पीसो मीटे इंसर्ट्त वे ओके अब ऐटों टोपिल नोर पीसो मीटर अलग मानो मीटर इंसर्ट्त अवते वाटर हेडत्रा कंपिड़ा ईर लाइन इंडिकेट अवते हेड मेन एल बौंड्रीस नामे ओर पीसो मीटे इंसर्ट अल नेक्स्ट बौंड्री नोर पीसो मीटर और मानो मीटर इंसर्ट्त अवड़े हेड कंपिड़ी ओके ई रीती ई नाइंस नामे पीसो मीटर और मानो मीटर इंसर्ट्त अवते हेडत्रा मेषर इन नमुक हेड डिफरस अलक अब फस्ट पॉइंट सैकंड पॉइंट तमिल हेड डिफरें एच वण आ विचा अब सैकंड आर्ड पॉइंट तमिल हेड डिफरें ईस् एच टू तेर्ड आोर्त एच थ्री अब फस्ट आोर् अदाय सोईल डेपिटि टॉप टू बोट फ्लो ओकर अल अब तमिल हेड डिफरस इवे का स्मोल लेटर एच ईर फिगरी नमुक मनस हेड डिफरेंट अलग हेड लोस् डिफरेंट एच वण हेड लोस अब फस्ट पॉइंट सैकंड पॉइंट वे वाटर फ्लो हेड लोस एच वण सैकंड टू तेर्ड आने एच टू हेड लोस एच वण एच टू ईक्ल आो अल डिफरेंट अल टोटल हेड लोस स्मोल लेटर एच नमुक पर हईड्रोलिक ग्रेडियं ई वण ईक् स्मोल लेटर एच वण डिवैड बै क्यापिटल लेटर एच वण अल फोर लेयर टू ई टू ईस ईक्वल टू एच टू डिवैड बै एच टू अल वे एच टू ईस द हेड लोस् इन लेयर टू आपिटल एच टू ईस द फ्लो लेंत इन लेयर टू ओके फोर लेयर थ्री ई थ्री ईस ईक्वल टू एच थ्री डिवैड बै एच थ्री टोटल आवरेज हईड्रोलिक ग्रेडियं ई आवरेज ईस ईक् स्मोल लेटर एच डिवैड बै क्यापिटल लेटर एच एवचा टोटल हेड लोस इवे स्मोल लेटर एच आल आ स्मोल लेटर एच डिवैड बै टोटल फ्लो लेंत ऐटो टॉप टू बोट एत्र डिस्टेंस नमें वाटर फ्लो क्यापिटल एच अल क्यापिटल एच डिस्टनस फ्लो सो नमुक पर आवरेज हईड्रोलिक ग्रेडियं ईस ईक् स्मोल लेटर एच डिवैड बै क्यापिटल लेटर एच When the flow of water is normal to the plane of stratification, निंगल और तरीके ने रंड गारिंगल इल ओन Q, अदाय द स्मॉल लेटर Q, Q means the discharge per unit width in each layer is constant, अदाय द स्मॉल लेटर Q is constant, अदु बोल दाने hydraulic gradient different आयरिक्यू, 
ഓക്കെ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻ ഈച്ച് ലെയർ ഓരോ ലെയറിനും ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആവറേജ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു ഐ ആവറേജ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് നിങ്ങൾക്ക് സിലബസ് പ്രകാരം ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ പഠിക്കാനില്ല ഇനി കോൺസെപ്റ്റുകളെല്ലാം വെച്ച് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ കെ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് വൺ ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ബൈ കെ ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീ ആണ് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക സോ ദ ആവറേജ് പെർമിബിലിറ്റി ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ ഇക്വേഷൻ കെ വി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് വൺ ബൈ കെ വൺ എച്ച് ടു ബൈ കെ ടു എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീ ഏതാണ് കേസ് വെൻ ദ ഫ്ലോ ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് നോർമൽ ടു ദ പ്ലെയിൻ ഓഫ് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇനി രണ്ട് കേസസും ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം കേസ് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഹെഡ് ലോസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരുന്നു ഹെഡ് ലോസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഐ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്തായിരുന്നു ഐ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് കാരണം എച്ച് ബൈ എൽ ആണ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് എച്ചും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എല്ലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സോ ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഇനി ക്യു ഡിസ്ചാർജ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അവിടെ ഡിസ്ചാർജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു ഓരോ ലെയറിലും ഡിസ്ചാർജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരുന്നു സോ ക്യൂ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് അപ്പോൾ കേസ് വണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഇതായിരുന്നു ഇനി കേസ് ടൂയിലേക്ക് വന്നാൽ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു ക്യൂ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡിസ്ചാർജ് ഓരോ ലെയറിലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐ ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഹൈഡ്രോളിക് ഗ്രേഡിയൻറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഡിറ്റർമൈൻ ദ ആവറേജ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ഇൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ ഡയറക്ഷൻ ഫോർ എ ഡെപ്പോസിറ്റ് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് ഓഫ് തിക്നസ് ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ഹാവിങ് ദ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ഓഫ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫോർ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു മില്ലി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി അസ്യൂം ദ ലെയേസ് റൈസ് ഓ ട്രോപ്പിക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി ആവറേജ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് പെർമിബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിച്ചു നോക്കുക ഫ്ലോ എങ്ങനെയാണ് ദ വാട്ടർ ഫ്ലോ ഈസ് നോർമൽ ടു ദ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ നോർമൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഫ്ലോ ഓക്കർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യണം കെ വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എച്ച് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ടു പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ ഡിവൈഡഡ് ബൈ കെ ത്രീ ഈ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുക സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ഓരോ വാല്യൂസും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഫൈവ് മീറ്റർ വൺ മീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ലെയേഴ്സിൻ്റെയും തിക്നസ് ആണ് അല്ലേ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു ആൻഡ് എച്ച് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എം എം പെർ സെക്കൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് എം എം പെർ സെക്കൻഡ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്റർ കെ വൺ കെ ടു ആൻഡ് കെ ത്രീ ആണ് ഈ വാല്യൂസ് ഡയറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മില്ലി മീറ്റർ പെ